So let's start the poem. So the first stanza reads like this. For every bird, there is this last migration. Once more the cooling year kindles her heart. With a warm passage to the summer station, love breaks the coos and lights across the chart. So the poet starts the poem with a statement that for every bird, there is this last migration. Okay. So here he is talking about a bird towards the end of her life. The subject is of course a, bo a bird towards her end of her life. And of course that bird is a migratory bird. Okay, which moves seasonally from one place to another in search of food and warmth. Mm? Usually birds migrate in the uh, uh, winter arm. That is migrate in the summer climbs. Summer climbs are in the nest and they live in the winter. And then once uh, in the winter the season is in the winter, they will be in the winter. This is usually migratory birds are in the winter. Now, the point talks about the last migration in the first line itself as a first statement, okay. So, here Aditha stands as an Aditha line then in another statement that I provide here and that the last migration that uh, in the Ella Burnham last migration. So, which gives us a glimpse of uh, or which uh, helps us assume that of course the bird is going on its last migration route mm. now he says that for every bird there will be its last migration and the poem talks about one the subject of course is the same what last migration of a bird there are no sentiment lower tones here okay blunt i turned up in a melodramatic emotional touch on the end of the so there are no sentimental overtones here mm. Once more, the winter has come and it kindles the bird's heart to take the journey to a warmer place and she schedules the course along with her companions. Okay. So, and then winter one, so other schedule that it has to go to a warmer climate place. See, Uru place in the at the place of Umba, it kindles her heart to take the journey to a warmer climate. It's kind of like a passion. Okay. This, uh, this journey this travel it's uh, it acts like a passion in her heart mm? and uh, of course other than that so she, uh, she schedules other uh, course along with her and what to carry kill me keep our birds in the uh uru group i tell him boa and a little content i came at least in mailing and kind of shape like a birds about the thing will come and i came okay for the polar birds allow them poor and because of course winter uh, is hard for them because in Europe and US, there are winter and there are hard and there are birds. So, of course, they are migrating. And this migration is actually something that she likes. And her love for the summer station, summer station in the world is a warmer place, is reminding her of the warm passage to such a place. And she reminds her, when she comes to the warm station, she reminds herself about the warm passage as well. That's why she goes to the warm passage as well. She goes to the warm passage as well. That journey, she reminds herself about that. Now, her love for the place makes her remember the cruise in lights by by her heart mm. but her love for her place uh, for the place makes her remember the course and it means it's like a what engraved map in her head okay it's like a course in lights across the chart out in the number of money the airplane and the number of things like that the polar loru root polar root map of polar it is engraved in her uh, mind okay our heart love because of this passion in her okay so the one done a our map will get a little one now stands a second year after year a speck on the map divided by a whole hemisphere summons her to come season after season sure and safely guided going away she is also coming home okay so there is a speech to my place she knows the place where she is going and the migration when the time and area mother got a boon of the अरे ये तो बहुत तरीके की नेस्ट ही है इतना लाता ना ऑलरेडी स्केड्यूल है बियोस इधर एल्ला वर्षों में आरकन दोरू प्रोसेस आनु अ तो उन्हें एंड यूजुअली इट इस डिवाइडेड बाय द टू हेमिस्फीयर्स डिवाइड बिटवीन द टू हेमिस्फीयर्स दौड़ागन ने मिक्यार नॉर्थन हेमिस्फीयर ना आरकन दौड़ागन ने � 
both are just a speck on the map mm? and <clears throat> season after season sure and safely guided going away she is also coming home and each year the bird travels from one hemisphere to the other safely guided by her instincts and her fellow companions ab avda or phrase nokka sure and safely guided okay so she is sure about her journey sure about the place that she is going to be okay and at the same time she is safely guided by what possibly by her instincts and by her companions appo ivide instincts ennu parayna oru karyam undu instinct is something very significant for a bird adayathu a oru bird ne sambandhichu adare ettum trustable thing aanu endante instinct ennu parayunnathu engotu ponam allekil evide nokkiyalana oru food kittuga ed route laana parkeyundu adellam thana ande instincts ullattulla oru karyam aanu which is actually very innate in a bird and very important to it too so a oru guiding uh, nature of its instinct okay adu adare bhayankara vishwasam aanu okay so adana endha parayunnathu and going away she is also coming home ah nalla oru quote aanu the going away she is also coming home as if it's a home away from home okay so ee oru part la anu shirikkum annal humans maatla oru metaphorical connection with us see uh, usually humans avare po ഒരിടത്തുനിന്ന് ജോലി ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വേറെ നാട്ടിലോട്ട് പോയെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് സീൻസ് ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ മൈഗ്രൻസ് മേക്ക് ദാറ്റ് അതർ പ്ലേസ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ഇൻ ടു ദർ അതർ ഹോം ഓക്കെ ആക്ച്വലി പെറ്റേണൽ ലാൻഡ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും നമ്മൾ മദർ ലാൻഡ് എന്നും മറ്റേത് പെറ്റേണൽ ലാൻഡ് എന്നും നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ബേഡും ഓക്കെ ബേഡിനും എന്താണ് പറയുന്ന പോലെ ഇറ്റ്സ് 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 സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹിസ് ഇറ്റ്സ് ജേണി ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഹോം മദർ ലാൻഡ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ഇത് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് അതെന്താ ചെയ്യുക അത് അതിൻ്റെ നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും അത് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഇറ്റ്സ് ആൻ അതർ ഹോം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഗോയിങ് എ വേ ബട്ട് ഷീ ഈസ് ഓൾസോ കമ്മിങ് ഹോം ഓക്കെ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ചെന്നെത്തുന്നത് അതും ഹോമിൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഹിയർ ദ മെറ്റഫർ കുഡ് ബി ഇംപ്ലൈങ് ഹ്യൂമൻ മൈഗ്രേഷൻസ് വേ വൺ ലീവ്സ് എ മദർ ലാൻഡ് ആൻഡ് റീച്ച് എസ് എ പ്ലേസ് വിറ്റ് സൂൺ ബിക്കംസ് എ പെറ്റേണൽ ലാൻഡ് ഹോം എ വേ ഫ്രം home now stands a third and being home memory becomes a passion with which she feeds a brood and straws her nest aware of course that haunt the heart's position and exhale love morning within the breast so uh, after and being home she reached a home memory becomes a passion okay uh, she has his memories hmm? of the earlier place of the tanda motherland inde it reaches it reached the ingane chindicha mari it reached the warmer place okay a summer place il adu etti kaynu and uh, it has made its nest ana kunjungal undai kaynu and it is not yet time that it can return back but our time la avu nikkumbo it has its memories about the old place adu nammada motherland inde a oru orme undayirikku and it becomes a passion within her and she feeds her babies with this passion with this uh, memories okay appo abade ee parna oru human counterpart namukku kaanam ningal alochcha mari migrate my immigrants okay avaru veru naati poi ittu avaru avada oru jeevitham undaaki eduthane shesham avaru avarku kunnungalum okke undaakkanam ee kunnungalodathalla avaru sonda naadane kurichu parayunna le similar thing okay ende naattil angane undaagum ingane undaarnu nokka varakkale similar thing thaniyana ivide uddeshichirikkunathu uh her memory becomes a passion which helps her make a nest and feed her little ones mm? the passion drives her to move from one home to another and e passion ana a mottathodulla driving force ennu parayunnathu e passion ana okay the passion for both these homes and of course the memories and you get memories ennu parayunnathu valare endha valare precious aayittulla karyam aanu oru even oru human petti human ഹ്യൂമൻ ആയാലും ശരി തന്നെ ഈ ബേർഡ്സിനായാലും ശരി തന്നെ മെമ്മറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രഷേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും മാത്രം ആലോചിച്ച് മാറി തിങ്ക് അബൌട്ട് എൻ അൽജുമോസ് പേഴ്സൺ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തന്നെ നമ്മുടെ മെമ്മറി നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി വി ആർ ലൂസിങ് ആ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി വി ഡു നോട്ട് നോ ഹു വി ആർ ആൻഡ് നമ്മുടെ മെമ്മറീസ് ആണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തരുന്നത് നമ്മുടെ മെമ്മറീസ് ആണ് അപ്പോൾ മെമ്മറീസ് ഇല്ലാതാവുന്ന കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മെമ്മറീസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം എടുത്ത് പറയുന്നത് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മെമ്മറീസ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് കുഡ് ബി അനദർ തീം ആസ് വെൽ നൗ 
Achi is also aware of her past predecessors and her love for her home increases within her heart. So, that's why we have to say aware of goals that hone the heart's position. Okay, goals that we have to say possibly her predecessors or her past. That's why we have memories of her motherland. Okay, but other it, it haunts her heart's position and of course uh, her love is mourning within her and she wants to she earns for her home back okay and uh, uh, her love here is termed as exile love and don't exile love exile and the one in the he not got the other one in the exile and the one not got on the boon and you know no one exile love no but she feels like exa she has been exiled a lane but I'm not gonna know in in the theory to pull them a three month yearning under uh, within her mind mm, to be back her uh, home Hmm. Next answer. The sands are green with a mirage of valleys. The palm tree casts a shadow, not its own, down the long architrave of temple or palace. Blows a cool air from moorlands, carps of stone. So here, I'm going to do superficial reading. When I know that superficial, no, I'm going to think actually, uh, you know, surface reading. I'm going to think surface reading. No, I'm basically. Uh, you can visualize here. The bird is flying, and uh, it can see a lot of things. Uh, on the earth. So, in the care of the kind of all the beautiful light like things are going to be all beautiful light like things are going to be like you are going to be like as this is a poem about the death of a bird okay uh, possibly she is not seeing things which are there hmm? so the one down the sands are green with the mirage of valleys mirage on the brain are word in the brain it of course implies illusion hmm? so from the point of the view of the bird okay Uh, the poet is trying to show how the aging and approaching death is causing her to see the illusion of valleys on the sand. Okay. That is the bird it feels like illusion. She doesn't know that it's illusion but she sees, sees things there. And uh, she is flying for long. Because she is flying for long now and she is weakened of course. Uh, and her mind starts playing visions okay nammal isolated aayittulla allengil isolated nalla paraya endha po ningale ee marupacha nokke kettille marubhoomile ke oru vaadu neram ottekku yathra cheythu kayumbo ottekku enna aavanonnilla oru vaadu yathra cheythu kayumbo pratheecha nadannakke poonna aalkar okke undengil avaru its they start seeing this oasis in the midst of the desert appo adu pole aanu ee birdum okay she starts seeing things Uh, which are not there. It is not evident that 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 the palm tree casts a shadow not its own. Okay. Pa, uh, that is palm tree is a shadow but see and the next close look a shadow not its own. Okay. That is not a shadow. So that is not a shadow that she is seeing the bird is seeing not things which are there. Okay. Seeing things which are not there. Mm? And <clears throat> um, like a man walking in the desert seeing the illusion of an oasis here the bird is seeing illusions of trees which are not there as the shadows are not of the trees now uh, down the long architrave of temple or palace blows a cool air from moorland scarps of stone and along a slope uh, she see a particular palace or an architrave of ടെമ്പിൾ ആർക്കിട്രേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഈ വലിയ പില്ലേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കഥകൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ തന്നെയും ഈ വളഞ്ഞു വരുന്നൊരു പോഷൻ ഉണ്ട് മുകളിൽ ഓക്കെ ആ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ആർക്കിട്രേവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഡൗൺ ദ ആർക്കിട്രേവ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഇതിനിടയിലൂടെ എന്താ ഷീ ഗെറ്റ്സ് ദിസ് കൂൾ വെന്റ് ബ്ലൂയിങ് അപ്പ് ഓൺ ഹർ ഫേസ് ഓക്കെ ഓർ ഹർ ബോഡി ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഫീലിംഗ് ദസ് കൂൾ ഡിയർ come out of the architrave of a temple or a palace okay but ivide nammal shradhikkanda architrave or allengil temple or palace idonnu alla nammal shradhikkanda but that uh, two words cool air mm? why because see usually nammada literature eduthu kanyal cool cold ennukku parayna eppolum deathine signify cheyunnadana okay and usually engal alochu men nammal breeze nu wind nu okke irikku nammal use cheyya le but ivide കൂൾ എയർ എന്നാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് യു നോ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് ആക്സ് ഓർ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് എ വോട്ട് പ്രൊഫസി ഓഫ് ദിസ് യു നോ ഡെത്ത് ഓഫ് ദ ബേഡ് നൗ സെൻസ് ഫൈവ് 
and day by day the whisper of love grows stronger the delicate voice more urgent with despair custom and fear fear constraining her no longer drives her at last on the ways leads of air okay and day by day her love of her home grew stronger as her physical strength grows weaker okay and oro divasam chellanu orna etrayum petta ninga home la ettiya madhi nanu pakshe of course her physical strength is withdrawing mm? and she is growing weaker and uh, she is become becoming frail mm? and that delicate voice more urgent with despair and delicate voice nu na veetilotu povanayittu manasile oru shabdam kekkunna pole okay and that voice that delicate voice adippa engena korcha urgent ayo urgent tone adha use cheyunnundu but at the same time tinged with despair okay adayda somehow the bird knows that if it doesn't reach the home uh, within a particular time it might die adana ariyam adayda പെട്ടെന്ന് എത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് മരിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് അതിന് ഏകദേശം അറിയാമെന്നുള്ളത് പോലെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് സോ വിത്ത് ദിസ് ടൈം ദാറ്റ് ഫെയിൻ വോയ്സ് ദ ഡെലിക്കറ്റ് വോയ്സ് ഓഫ് ബെക്കനിങ് ഹാസ് എൻ ഏർജൻസി ടു ഇറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇമ്മീഡിയസി ഉണ്ട് ആ കോളിന് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ടേഞ്ച്ഡ് ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് ഡെസ്പെയർ ആൻഡ് ഷീ നോസ് ദാറ്റ് ദ ഫാസ്റ്റർ ഷീ ഗെറ്റ്സ് ഹോം സേഫർ ഷീ കുഡ് ബി അറ്റ് ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ഹോം ഹോം ഓക്കെ പുള്ളിക്കാരിക്കറിയാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷീൽ ബി സേഫ് ഹോ അറ്റ് ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ഹർ ലാൻഡ് നോ വോട്ട് എവർ ലിമിറ്റഡ് ഹർ ഫ്രം ട്രാവലിംഗ് ബിഫോർ ലൈക്ക് ദ ട്രഡീഷൻസ് ഓർ കസ്റ്റംസ് ഓർ ഈവൻ ഫിയർ കെ നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഹർ നൗ എന്ന് വെച്ചാൽ മുന്നേ എന്താണോ അവളെ ആ ഒരു കംഫർട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് ചലിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ യുനോ ഫിയർ ഓക്കെ അതൊക്കെ കാരണം അതെല്ലാം തന്നെ അവളെ റെസ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിരുന്ന എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളായിരുന്നു അതൊന്നും തന്നെ ഇപ്പോൾ അവളെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ she is what she is going about this journey without any fear or concern about the uh, comfort mm? so whatever limited her from traveling before like the traditions or customs or even fear cannot stop her now it feels so urgent now that she is able to cancel the comfort and fear which were stopping her so our urgency okay our urgency athra mel ullathu karanam endha paraya she is cancelling all that comfort and fear in her mind adella thane ang maati vechittu endha munnotu chalikkana adu ibda uddheshikkunnu vachal usually ingal aalochcha madhi nammal oru pudhi oru task edukkan oru challenge edukkan allengil oru risk edukkan nammal eppozhum vimukkada kaanikkunnathu endu undarike onnengil out of fear okay allengil out of comfort ningal aalochcha madhi nammal comfort aayittulla oru position ikkai why would we lose it so adu kaaranamana she doesn't want to lose she could actually she could stay in that warmer place and of course karam health in the deteriorated poanu kanuvanandu of course she could have uh, stayed at that warmer place but she couldn't okay karam that passion that passion is driving her to her other home mm? there she once loved there which once helped her to flutter her wings now becomes a waste legs of air mm? apo uh, here and custom and fear constraining her no longer drives her at last on the ways leaks of hair see you should oru bird na fly cheyanengil definitely air air nu parana necessary aayirulla oru karyam aanu alle appo ivide pakshe ee air nu parinnad endayittu maru nammal already thane cool air nalla thane kurichu parayanu which avada thane endana aduru negative sense lotu poi kaynu ivide ethumbidthigum same than ways leaks of air nanu parayunnad okay appo see whatever was the comfort with her is turning into something hostile അതായത് എയർന്ന് പറയുന്ന ഇതുവരെയും ഏതൊരു ബേഡിനും വളരെ കംഫർട്ടായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നെസസറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ഇപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറണം പതുക്കെ പതുക്കെ ഹോസ്റ്റൽ ഒരു എനിമി കൈൻഡ് ഓഫ് അപ്രോച്ചാണ് അത് ഈ ബേഡിനോട് എടുക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ വേസ് ലീഗ്സ് ഓഫ് എയർന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഫീൽസ് ലൈക്ക് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹർ ആൻഡ് ദ ഹോം ഓക്കെ ലീഗ്സ് എന്ന് നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നേ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതായിരുന്നു ലീഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം സോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേസ് ലീഗ്സ് ഓഫ് എയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് എയർ ഓക്കെ ഷീ ഫീൽസ് ലൈക്ക് ദ എയർ ഈസ് അറ്റ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്ത പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രമാത്രം ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇടയിലുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻസ് ആ സെക്സ് a vanishing speck in those in in dominions single and frail uncertain of her place alone in the bright host of her companions lost in the blue unfriendliness of space 
സൊ എ വാനിഷിങ് സ്പെക്ക് ഇൻ ദോസ് അഗെയിൻ ഈ സ്പെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ വായിച്ചതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ സ്പെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാപ്പിൽ ജസ്റ്റ് എ സ്പെക്ക് ദ ടു പ്ലേസസ് ഹ ടു ഹോംസ് ദ ആർ ജസ്റ്റ് സ്പെക്സ് ഓൺ ദ മാപ്പ് ഓക്കെ ഇവിടെയും ആ ഒരു സ്പെക്ക് എന്നായിരിക്കും ഈ സ്പെക്ക് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ട്രിവ്യാലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ദ ഹൗ സ്മോൾ ദിസ് ബേർഡ് ഈസ് ഓർ ഹൗ സ്മോൾ ദ ദിസ് ബേർഡ്സ് വേൾഡ് ഇസ് അതായിരിക്കും ഇവിടെ പറയുന്നത് സൊ വാനിഷിങ് സ്പെക്ക് ഇൻ ദോസ് ഇൻ ഇൻ ഡൊമീനിയൻസ് single and free uncertain of a place alone the bright host of a companion lost in the blue and friendliness of space so suddenly everything seems threatening to the bird etta parnallo air ellam thana adu vera necessary ayirna what she avul bhayangarata snehichirna air ellam suddenly it seemed what threatening hmm? the word speck is repeated here okay uh, implying that the bird is so insignificant against the vastness of the world okay so alojikya three valer world il or cheriya bird okay so she feels so insignificant against this vastness of the world mm? and <clears throat> the world vanishing can be uh, word sorry the word vanishing can be considered a prediction that she is going to vanish from this vast earth or may that maybe that nobody would notice that at the bird because it's death Uh, as insignificant in the eyes of this was world okay and that simply parana vanishing speck and parana vanishing speck see vanishing the parana then endana soon it's again another prophecy kind of word that endha paraya nala oru inside pole anadu that of course this bird will vanish from the face of the earth and parana pole she is of course going to vanish from this vast earth and of course adu marichu kanyal thane will anybody notice no it's another bird right pa adu kondane it's just insignificance insignificance of a bird's death adana ivda chundi kanikkunnathu and she becomes lonely among the companions she is flying with frail and without knowledge of her place alone in the bright host of her companions see bright host nchal endu unda bright host avda use alone and bright you know kind of like contra- uh, contrary alien uh, contrasting in namku ivda parayam she is alone there in the midst of who her companions ee birds ella orumichana flock cheythu poonnathu and ee flock in edayile she is feeling lonely okay adayathu endo endo nashtapettathu pole aa reethiyilana bird fly cheynathu and uh, the other companions they doesn't feel the same they are not aware of her Uh, what this lost mind mm? and she is lost in the blue and friendliness of space mm? and she is finally lost and she becomes lonely uh, sorry she is finally lost in the vastness of the sky ningal nammal aagasham kadale ennaka parna of course namukku ariyam nokatha doorthu kadakkunnathu pole alle idellam kadakkunnathu appo adinedile she is completely lost in there whatever was once a stimulus to live now becomes a smothering force neetha par air pole thaneyana sky sky nu parayna of course birds in the playground on and here the sky itself is becoming something like a smothering force and a smothering nu parayna endha nammala shwasam muttiche kollana reethiyile okay aa reethiyulla or force aayittu ee endha nammada sky thanne maarugayana and the sky becomes an unfriendly space thus and the use of comma ningal avada alicha madi idu vare nammal oru stanza ilum okay in the end la ella let me check let no sorry let me show you okay so oru idil nokkiya madi chart full stop home period press period uh, stone period then air period but then here the space there's a comma there why hmm? സി ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞേ പുള്ളി ഈ പറയുന്ന നമ്മളെന്താ സ്റ്റാലിസ്റ്റിക് ഇത് സെൻസർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ഈസ് എ പക്ക കൺവെൻഷണൽസ് ഓക്കെ ട്രഡീഷണൽ ഫോമിലാണ് പുള്ളി ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർത്തേൻ്റെ അടുത്ത് പുള്ളി നിർത്തും ബട്ട് അല്ലാത്ത ടൈമിലെല്ലാം കട എല്ലാ സ്റ്റാൻസേഡ് എൻഡിൽ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് ദിസ് ഓക്കെ അത് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്ത് യുണീക്ക് ആയിട്ടാണ് പുള്ളി അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കുക ദാറ്റ് ബിക് മേക്സ് ഹിം മോഡേൺ ആസ് വെൽ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോസ് ഇൻ ദ ബ്ലൂ അൺഫ്രണ്ട്ലിനെസ് ഓഫ് സ്പേസ് ടു നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ദ റീ ദ നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ ഷീ ഫീൽസ് ഇറ്റ് ക്ലൂസ് നൗ ദ അപ്പോയിൻറ്റഡ് സീസൺ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വായിക്കുക ലോസ് ഇൻ ദ ബ്ലൂ അൺഫ്രണ്ട്ലിനെസ് ഓഫ് സ്പേസ് ഷീ ഫീൽസ് ഇറ്റ് ക്ലൂസ് നൗ ദ അപ്പോയിൻറ്റഡ് സീസൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഷീ ഈസ് ഫൈനലി ലോസ്റ്റ് അത് ആ ഒരു അൺഫ്ലി ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സ്കൈ the limitless sky the limitless air okay and idinedile she feels this uh, unfriendliness hostile environment 
അത് ആ ഒരു ബ്ലൂവിനിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് നെവർ എൻഡിങ് സ്കൈ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹോം ആൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഷി ഫീൽസ് ഇറ്റ് ലൂസ് നോ വോട്ട് ഈ ഒരു അൺഫ്രണ്ട്ലിസ് ഓഫ് എയർ ആൻഡ് സ്കൈ ദാറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് മേക്സ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദ ഡെത്ത് ഇസ് അപ്രോച്ചിങ് ഓക്കെ ദ അപ്പോയിൻറ്റഡ് സീസൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അപ്പോയിൻറ്റഡ് സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി അപ്പോയിൻറ്റഡ് സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു നോ ദ ഫൈനൽ സീസൺ ദ ഫൈനൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അതാണ് ഈ അപ്പോയിൻറ്റഡ് സീസൺ ഓക്കെ സോ ഷി ഫീൽസ് ദറ്റ് ഫൈനാലിറ്റി ഇൻ ഓഫ് ലൈഫ് ദ ബേർഡ് ഹാസ് ട്രാവൽ ലോങ് ആൻഡ് ഫാർ ആൻഡ് ക്യാൻ സെൻസ് ദ സീസൺ ഫോർ വിച്ച് ഷി കെയിം ഈസ് സം വെയർ നിയർ ബൈ അതായത് ആ ഫൈനൽ ലാസ്റ്റ് മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് possibly this is it ennallad she is starting to sense it okay and the invisible thread is broken as she flies suddenly without warning without reason the guiding spark of instinct wings and dies okay how beautiful look how beautiful he has structured it okay see ivada nokumbodhekum the invisible appointed season etti nalla realization kitti and suddenly the invisible thread is broken as she flies okay see what is this invisible thread nammal aadyam parnille adayidu it has this cause of lights in her mind aa poguna root ellam thanne completely engraved in her mind ennu parnittundarunnu see that adu or thread pole aanu she is following this ningala പ്രാവിനെ കണ്ടാലും പ്രാവനെ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാവ് എങ്ങനെ പണ്ട് പ്രാവിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ എങ്ങനെ അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് സ്പേസും പ്ലേസൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ദിസ് എന്താ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് കൂസ് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ആ ഒരു റൂട്ട് അതൊരിക്കലും തന്നെ അത് വിട്ടു പോകത്തില്ല അതാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ആ ഒരു ഇൻവെസിബിൾ ത്രെഡ് ഉണ്ട് ഏതൊരു ബേർഡ്സും ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ അറിയാം അത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് റൂട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അതിന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമായിരിക്കും സോ ദാറ്റ് ത്രെഡ് ദാറ്റ് ഇൻവെസിബിൾ ത്രെഡ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ട് ആൻഡ് സെൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ലോസ് നൗ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ട് വിച്ച് ഹസ് ഗാർഡഡ് ആൻഡ് ഗൈഡഡ് ഹർ അപ്പ് അൻഡിൽ നൗ is broken and suddenly without warning without any reason other than that skull her instinct slowly withers away okay see how in the valare in the touching aitana uh, pulle edikina eth pala emotional way illa but you know uh, still you can feel this what that uh, that thing approaching her you know slowly padukka padukka and adtheke ethunathu അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഫ്ലൈ ചെയ്ത് ആ ഒരു ഡെത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു വിഷ്വൽ ഇമേജറി സോ ദ ഇൻ ഇൻവിസിബിൾ ത്രെഡ് ഇസ് ബ്രോക്കൻ ആ ഷി ഫ്ലൈസ് സഡൻലി വിത്തൗട്ട് വോണിങ് വിത്തൗട്ട് റീസൺ ദ ഗൈഡിങ് സ്പാക്ക് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക് വിങ്സ് ആൻഡ് ടൈസ് അതായത് ആ പറക്കാനായിട്ട് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ട് ഉണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് വിച്ച് ഇസ് വെരി മച്ച് നെസസറി ഫോർ എ ബേർഡ് അത് പതുക്കെ എന്താ വിങ്സ് ആൻഡ് ടൈസ് നാലോ ചോദിക്കുക നമ്മൾ നമ്മൾ പൊതുവെ ഈ എന്താ നമ്മൾ മൂവീസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഇഫ് സംബഡി ഈസ് ഡൈങ് ആൻഡ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷോട്ട് ആ ആളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആ ആളുടെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് കണ്ടിയാൽ കിടക്കുന്നതാണ് ആ മുകളിലോട്ട് നോക്കിയിരിക്കാൻ കിടക്കാൻ ഫൈനലി ഹി ജസ്റ്റ് വിങ്സ് ആൻഡ് ദെൻ വൺസ് മോ ഹി ഓപ്പൺസ് ഇസ് ഐസ് ആൻഡ് ദെൻ യു നോ ക്ലൂസ് ഇസ് ഇസ് ഐസ് പതുക്കെ ഫെയ്ഡിൻ ചെയ്ത് പോകുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ നമ്മൾ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഓക്കെ സി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ് ദ ഗൈഡിങ് സ്പാക്ക് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിങ് ജസ്റ്റ് വിങ്സ് ആൻഡ് ഐസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതിൻ്റെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ ഓക്കെ ആ ബേർഡിന് പിന്നെ ഇനിയൊന്നും എന്താ മുന്നോട്ടൊന്നും കാണാൻ വയ്യെന്നല്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ സി ബട്ട് യു നോ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് എന്നറിയാത്തതുപോലെ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് അങ്ങ് മരിച്ചു പോയത് പോലെ ഓക്കെ സോ ഫോർ എ ബേർഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഇസ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് അബൌട്ട് ഡേഞ്ചർ ആൻഡ് സേഫ് സ്പേസീസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ബേസിക് സർവൈവൽ സ്കെയിൽ ഓക്കെ ഞാൻ വളരെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് So, uh, stanza 8. Try as she will, the trackless word delivers. No way in the wilderness of light, no sign. Immense complex contours of hills and rivers mock her small wisdom with a wall's design. Mm? So, without her guiding instinct, she still tries to survive. She is still trying to fly and find her uh, route. Mm? But the world becomes trackless and even the light becomes wilderness. Okay. അപ്പം എന്താ ആ വേൾഡ് ബട്ട് ഷി ക്യൻ
ദാറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം വാട്ട് ഹോസ്റ്റായി ഓക്കെ ഒന്നും തന്നെ എന്താണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് പുള്ളിക്കാരിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഓക്കെ ഡാസ് ബിക്കം വിൽഡനസ് ഇവിടെ വിൽഡനസ് എന്നുള്ള എന്താ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് വൈൽഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഡെസേർട്ട് റോഡ് റഫ് ടെറിറ്ററി എന്നുള്ള ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഗിവിങ് ഔട്ട് നോ സൈൻ ഓഫ് ഹോപ്പ് ഓക്കെ സോ ഓഫ് കോഴ്സ് ഷി ഹാസ് നോ സൈൻ ഓഫ് ഹോപ്പ് ഇൻ ഹർ നൗ ഓക്കെ അതായത് എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എയർ ആയിക്കോട്ടെ എവറിത്തിങ് ഈസ് ഫീലിംഗ് നോട്ട് സോ വാട്ട് വാമ നൗ ഷുഡ് സേ Then, the usual geographical patterns which aided her once, now seems lost in design for her small wisdom. What is usual geographical patterns which aided her once, now seems lost in design for her small wisdom. What is usually like a map to the word, suddenly becomes misleading to the eye. Now seems lost in design for her small wisdom. What is usually like a map to the word, suddenly becomes massive and complex lines of hills and rivers which she cannot understand. Now seems lost in design for her small wisdom. What is usually like a map to the word, suddenly becomes massive and complex lines of hills and rivers which she cannot understand anymore. Okay. So, uh, the wilderness of light, no sign, immense complex contours of hills and rivers. Okay. So, the wilderness of light, no sign, immense complex contours of hills and rivers. Okay. So, the wilderness of light, no sign, immense complex contours of hills and rivers. Okay. So, the wilderness of light, no sign, immense complex contours of hills and rivers. Okay. So, the wilderness of light, no sign, immense complex contours of hills and rivers. Okay. So, the wilderness of light, no sign, immense complex contours of hills and rivers. Okay. So, the wilderness of light, no sign, immense complex contours of hills and rivers. Okay. So, the wilderness of light, no sign, immense complex contours of hills and rivers. Okay. So, the wilderness of light, no sign, immense complex contours of hills and rivers. Okay. So, the wilderness of light, no sign, immense complex contours of hills and rivers. Okay. So, the wilderness of light, no sign, immense complex contours of hills and rivers. Okay. So, the wilderness of light, no sign, immense complex contours of hills and rivers. Okay. So, the wilderness of light, no sign, immense complex contours of hills and rivers. Okay. So, the wilderness of light, no sign, immense complex contours of hills and rivers. Okay. So, the wilderness of light, no sign, immense complex contours of hills and rivers. Okay. So, the wilderness of light, no sign, immense complex contours of hills and rivers. Okay. So, the wilderness of light, no sign, immense complex contours of hills and rivers. Okay. So, the wilderness of light, no sign, immense complex contours of hills and rivers. Okay. So, the wilderness of light, no sign, immense and complex contours of lines contours ivra lines at vaikya appo immense and complex contours lines of hills and rivers and it is uh, she is feeling like it's uh, mocking her small wisdom okay with the was design see there is this wasness again our contrast you want to pinne oru wasness at the same time against uh, the you know uh, that spec okay netha you see the word spec okay adu rendu nammale ulla contrast ana pinne kaanikkunnathu for usually the geographical patterns which aided her in her travels okay it seems now to be uh, you know mocking her small wisdom mm. so what is usually like a map to the bird suddenly becomes massive and complex lines of hills and rivers which she cannot understand anymore adu oru oru kaalathu aa same routes and contours ana avale guide idirunnathu but now it seems very complex she cannot uh, what understand it and more mm. now the vastness of the earth now seems to mock her small wisdom which once was good at finding the correct routes to home there is another contrast between the vastness of the earth and the insignificance of the birds presence neither but now spec and the but now the time use it again the same thing that i repeat it and you know the insignificance of the bird okay other you know there was a little universe in a really what is a bird in the parina now stands on i the darkness rises from the eastern valleys and the winds buffet buffet sorry buffet her with their hungry breath and the great earth with neither grief nor malice receives the tiny burden of her death so uh ivda auru final stanza ana the end of course hmm? the darkness rises from the eastern valley see usually nammude eastern valley nokke parayumbo നമ്മളെ എപ്പോഴും സൺ എന്താ സൂര്യൻ ദിച്ചു വരുന്ന ഇതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് അല്ലേ ബട്ട് ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ എന്താ പറയുക ഡാർക്ക്നെസ് റൈസസ് ഫ്രം ദ ഈസ്റ്റേൺ വാലീസ് എന്തുകൊണ്ടാ ബിക്കോസ് ഷി കെ നോട്ട് സീ ദ ലൈറ്റ് എനി മൂവ് ഓക്കെ ആ നേരത്തെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ റൂട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലൈറ്റ് ഓക്കെ മീൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഷീ ഈസ് ഫെയ്ഡിങ് എ വേ അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സൺ അവർ കോൺട്രാസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡാർക്ക്നെസ് റൈസസ് ഫ്രം ദ ഈസ്റ്റേൺ വാലീസ് ആൻഡ് so the eastern side is depicted as the direction from which the light comes forth but here as of vision goes off it is the darkness that rise for her from the eastern side okay po ittavana avalku vendi the eastern side nu udichu varunna endana darkness aanu it's not that darkness avadnu varunu nalla but uh, she cannot see it anymore she cannot see the light anymore hmm? the wind seems to strike her off from her path as if it's hungry okay and the winds buffet her buffet her the varinga tatti kalikya nu varathile okay strike ee strike ee angotu tattu ingotu tattu okay ningal alochukka angane or reethil edukana pore endha or bird parnu povunna idayil adu adu endha patti adu thaalottu veenna oru reethil endha kunni bird aanu so forceful winds aanu nundengil idu angotu ingotu zigzag motion la irukke adu thaal vannu veeruga okay so adu pole the winds buffet her with their hungry breath hmm? means of course death ivide hungry breath nu avlu uddheshikkunnathu death ne aanu avlu chodikkunnu uddheshikkunnathu that aa oru hungry breath odu koodi last breath is being taken away there and death is taking that up, 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 away 
ഓക്കെ സോ അതാണ് ഹംഗ്രി ബ്രത്ത് അതവിടെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് ദ വിൻ സീംസ് ടു സ്ട്രൈക്ക് ഹെർ ഓഫ് ഫ്രം ഹെർ പാത്ത് ആസ് എഫ് ഇറ്റ്സ് ഹംഗ്രി ആൻഡ് ഹർ ഐസ് ആർ ഗോയിങ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ദ വിൻ നോക്സ് ഹെർ ഡൗൺ ആൻഡ് ദ ഗ്രേറ്റ് എർത്ത് റിസീവ്സ് ഹർ നോൺ കോൺസിക്വൻഷ്യൽ ഡെത്ത് വിത്തൌട്ട് എനി ഗ്രീഫ് ഓർ മാലസ് ദർ ഇസ് നോ മെലോ ഡ്രാമ ദർ ഇസ് നോ ഇമോഷൻ ദർ ഇസ് നോ മാലസ് ദർ ഇസ് നോ നത്തിങ് ദർ ഇസ് നോ ഗ്രീഫ് ഓവർ ഹർ ഡെത്ത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഹർ ഡെത്ത് ഇസ് വെരി insignificant against this vastness of the earth hmm? so the earth receives this very small burden of her death without any emotion and of course very indifferently okay so no uh they choose emotion or no illanda because it is part of the nature but and usually nammal uh, epolum in the mother nature nakku vilikkan pakshe aa oru ammayade alage oru mother nature inde oru tarathulla morning um angane ennu thane endha ivide illa annalladha hmm So, see, at the end of the day, we are striking it. This poem is written in elegiac quatrains. Okay? Elegiac quatrains is written in elegiac measures. It is written in elegi. But usually, we have conventional elegies. That is, nature is seen to be mourning the death of the person. Whatever has died. That is written in the elegiac quatrains. But here, see, uh, the death... seems very alengil uh, the nature is uh, nature has received the death of the bird uh, very what um, indifferently okay so adana e contrast of the usual elegiac measure and uh, e poem tamil nu parayana okay so again elegia elegiac measure use idu undu pulli traditional aanu but then not following the elegiac you know way of doing it he is modern hmm? now how about the style നേരത്തെ പറഞ്ഞു എലജിയാക് കോട്രൈൻസിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് കോട്രൈൻസ് ഓഫ് ഇയാ ബിഗ് പെൻഡാമിറ്റ വിത്ത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ അത് ഒക്കേഷണലി അതിൻ്റെ അത് ചിലത് ഇയാ ബിഗ് പെൻഡാമിറ്റ് നമ്മൾ ടെൻ സിലബസ് ആയിരിക്കും വരേണ്ടത് അപ്പം ചില ലൈൻസിൽ ഇലവൻ സിലബസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ദെൻ എവറി കോട്രൈൻ ഇത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വിത്ത് ഓൺലി വൺ എക്സെപ്ഷൻ ആൻസ് ഇൻ എ പീരിയഡ് വിച്ച് ഓൾസോ മീൻസ് ഈസ് ട്രഡീഷണൽ ആൻഡ് ഗ്രാമർ ആൻഡ് ഫോം ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ അത് പക്ക ട്രഡീഷണലിസ് എന്ന നേച്ചറാണത് നൗ ടോൺ ഇസ് ക്വയറ്റ് ആൻഡ് റെസ്റ്റ്രെയിൻഡ് അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ദെൻ ദ ഫെമിൻ ആൻഡ് ഡ്രാം ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൈം ഇൻ വിച്ച് ദ ലാസ്റ്റ് ടു സിലബസ് ഡ്രാം മൈഗ്രേഷൻ സ്റ്റേഷൻ ഇത് അടുത്ത സ്റ്റാൻസിലാണ് മൈഗ്രേഷൻ സ്റ്റേഷൻ ഹാർട്ട് ചാർട്ട് ദസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ മ്യൂസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ടു ഇറ്റ് ഓക്കെ സോ ദസ് ഇസ് ദ പോൺ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എവറി തിങ് ദീസ് ആർ ദ റെഫറൻസസ് നിങ്ങൾ ഇത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എന്താ എ ഡി ഹോപ്പിനെ കുറിച്ചും എന്താ ഓഫ്കോഴ്സ് ദ പോറ്റിനെ കുറിച്ചും കുറച്ചുകൂടെ വേരിയഡ് വ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പോസ്റ്റ് കോളിനൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് അബൌട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഉള്ളത് അബൌട്ട് ദ മൈഗ്രൻറ്റ് മൈഗ്രൻസുമായിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെഫറൻസ് പോയിൻസ് ഒന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു